ఒక లేడీ చాలా రిచ్ పర్సన్ అనమాట సో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి తనకి కోరిక ఉంది అనమాట ఆ కోరిక ఏంటంటే మంచిగా తనకి ఏదైతే పిక్చర్ ఉందో ఒక పెయింటింగ్ అనేది తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక దగ్గర పెట్టాలని డిసిజన్ అనేది తీసుకుంది అనమాట తీసుకున్న తర్వాత ఒక పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చింది ఎవరన్నా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉంటే ఓకే నాది మంచి కూడా పిక్చర్ అనేది ఒక పెయింటింగ్ చేసేసి నేను అనేది మా ఇంట్లో అనేది పెద్దగా ఫ్రేమ్ పెట్టించుకొని నేను పెట్టుకుంటాను అనమాట సో మరి అలాంటి ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారా అని చెప్పేసి పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చింది వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు కావాలన్నా ఇస్తా ఒకవేళ నేను ఇంప్రెస్ అయితే సో ఒక ఆర్టిస్ట్లు అందరూ జనాలు ఇట్లా ఉంటారండి పాపం డబ్బులకి చాలా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కస్టమర్ని గుర్తించారు అట్లా ఒక పేద ఆర్టిస్ట్ ఒక పర్సన్ ఉండే ఆ యాడ్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చాడు మేడం నేను మంచిగా ఏది పెయింటింగ్ అనేది చేస్తానంటే సరే బాబు మంచిగా వేయాలి నచ్చితే మాత్రం నేను నువ్వు ఎంత అడిగావో అంతకన్నా మించి నేను ఇస్తాను అని చెప్పాడు సరే అని చెప్పేసి లేడీని కూర్చోబెట్టి పెయింటింగ్ మొత్తం కూడా తను వేసేసాడు వేసేసిన తర్వాత మేడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకసారి వచ్చి చూడండి ఇప్పుడు ఆ మేడం వచ్చి చూసిన తర్వాత ఫుల్ ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఫుల్ ఖుషి అయిపోయి నేను చాలా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యానయ్యా సరే ఏం కావాలో కోరుకు ఇప్పుడు అతని మైండ్లో నడుస్తుంది అనమాట ఈమె ఫారినర్ చాలా డబ్బులు ఇంత దగ్గర ఉంటుంది డాలర్లో ఉంటాయి అది కూడా సో వంద డాలర్లు అడగాలా రెండు వందల డాలర్లు అడగాలా మూడు వందల డాలర్లు సరే ఇప్పుడు వంద డాలర్లు అడిగితే ఆమె నాకు ఐదు వందలు ఇవ్వాలనుకుంది అనుకో తక్కువ అయిపోతుంది కదా సరే ఐదు వందలు నేను అడగాలనుకుంటే అయ్యో మళ్ళా ఆమె బాధపడుతుందో చూమే ఎంత అడుగుమంటే కాక వృత్తి ఎంత అడిగా ఎక్కువ అడిగేసేసాడు అని ఆలోచిస్తుంది సో ఇట్లా వేయాలి ఇట్లా వేయాలి ఇంకా ఫైనల్గా ఆయన మోమాట ముందు పడి ఒకటే అడ్డాడు అనమాట మేడం మీకు ఎంత నచ్చితే మీరే అంతే ఇంక ఆ మేడం ఏం చేసిందంటే తను ఏదైతే బ్యాగ్ వేసుకోనుంది అంటే ఒక వ్యాలెట్ ఒక పర్సు తీసి అతనికి ఇచ్చేసింది బాబు ఇదో ఈ బ్యాగ్ ఈ పర్స్ పెట్టుకో ఇది చాలా కాస్ట్లీ బాగానైతే నా ఉంది కాస్ట్లీ లాగా కానీ నేనేం చేసుకోవాలి ఈ పర్సుతో నాకు డబ్బులు అనే ఇస్తే బాగుండు అయ్యో సరే అని చెప్పేసి తీసుకొని పోతుంటాడు కానీ ఎందుకో అతనికి కొంచెం మళ్ళీ మొహమాటం వేసి మేడం ఐఎమ్ సారీ మేడం ఈ పర్సుతో నేనేం చేసుకోగలుగుతాను కాస్ట్లీ అయితే అంటున్నారు సరే ఈ పర్సు మీరే పెట్టుకోండి నాకు ఒక వంద డాలర్లు ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు ఆ మేడం ఆ వ్యాలెట్ తీసుకొని ఆ పర్సు ఓపెన్ చేసి అందులో లక్ష డాలర్లు ఉంటుంది అందులో కొని తీసి వంద డాలర్లు నడిది మళ్ళీ అతనికి ఇచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఒకటి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు ఫీల్ అయిపోయాడు ఎందుకు అనవసరంగా పర్సు పెట్టుకుంటే అందులో లక్ష డాలర్లు ఉంటుంటే అబ్బా ఇక నేను ఇట్లా పోటీశ్వరణ అయిపోతుండే వచ్చి అనవసరంగా నేను మిస్ చేసుకున్న ఛాన్స్ అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వంద డాలర్లు ఏం అనుకోకుండా ఇక వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏమైనా అవకాశం వస్తే చూస్తామని చెప్పేసి ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కేసి ఇంకా వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇది తెలిసి ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయాడు అయ్యో మళ్ళీ సెకండ్ ఛాన్స్ వస్తుంది అనుకున్న దొరకలేకపోయింది అలా మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనమాట కానీ మో మోమాట పడి ఆ ఆపర్చునిటీస్ అనేది మనం గ్రాప్ చేయడం మాట్లాడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారేమో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారేమో ఒక జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు శాలరీ రిలేటెడ్ కావచ్చు ఇంకేదైనా రిలేటెడ్ కావచ్చు ఇంకేదైనా ప్రమోషన్ రిలేటెడ్ కావచ్చు పోయి మనం మాట్లాడ మోమాట పడతాం అనమాట ఏమనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి డోలీ బాధపడు బాధపడుకుంటుంటాం అలానే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరికి ఉంటారు కదా ఎక్స్పెన్షన్ పట్ల కస్టమర్ పట్ల టీం పట్ల వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి ఓపెన్గా మాట్లాడారు ఎందుకంటే టీం ఏమనుకుంటారేమో కస్టమర్స్ ఏమనుకుంటారేమో ఇంకా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారేమో అని చెప్పి బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది చేయరు సరే ఈ రెండు ఎక్కువైతే ఇంకో కొంతమంది వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో అది వైఫ్తో కావచ్చు పిల్లలతో కావచ్చు కొన్ని విషయాలు ఓపెన్గా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది లవ్ ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ లోపల ఏదైనా కరెక్షన్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని కావచ్చు కానీ వీళ్ళు చెప్పరే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సార్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇద్దరు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి జీవితం కూడా సాగిస్తుంటారు అనమాట నువ్వు ఇన్ని ఓపెన్గా మాట్లాడింది కూర్చోబెట్టండి పద్ధతి ప్రకారం చెప్పండి యాక్చువల్గా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది చెప్తే బాగుంటుంది కదా వాళ్ళు కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కదా నువ్వు ఏం చెప్పకుండా అలానే కూర్చొని లోపల బాధపడకుండా కూర్చుంటే వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారు చెప్పు ఎలా మారతారు చెప్పు ఏ విధానంగా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారుతారు చెప్పు సో దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి సరే ఇప్పటికన్నా మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పటి నుంచి మూమెంట్ అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఏ విధానంగా అయితే ఆర్టిస్ట్ అనేది లాస్ అనేది అయ్యాడో ఆ విధానంగా ఈ మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో లాస్లు అయ్యారు ఇంకా లాస్ కావద్దని కోరుకుంటున్నాను అందుకోసం ఈ స్టోరీ ద్వారా మీకు అర్థం చేపిస్తున్నాను సో నేను స్టోరీ నచ్చినట్టయితే లైక్